he is diminutive in stature and lack of weight. Nonetheless, as far as weekend warrior Ustaz Aminullah Nordin is concerned, his size is a trifling matter. He can tear into his opponent with the ferocity of a tiger when performing a silat snigayung combat using a rattan stick. The display was held during the closing ceremony of a six-week-long course on the Chris at the Masjid Bukit Indah Grounds in Ampang, Selangor. As expected, Ustaz Amin met short work of his opponent, Mat Zabudin Mat Juso. Mat Zabudin is no pushover himself, but he could not escape from Ustaz Amin's deadly lock. However, it is all in a day's work for Ustaz Amin. A teacher of the Arabic language at University of Malaya, he had also been called at the beginning of the ceremony to offer a prayer of thanksgiving. He had been performing all over the Klang Valley to propagate the art since he picked up Seni Silat Gayung about three years ago. Daripada tahun 2005 sampai sekarang saya berkecimpung dengan Gayung, saya dah mempelajari seni uh, simbat yang seperti mana saya uh, demonstrasi tadi. Saya dah mempelajari uh, seni pisau, keris uh, dan uh, cota, tofa. Di samping kemahiran uh, tangan kosong. Ustaz Amin was among 50 Silat Seni Gayung exponents who received a certificate for attending the course and also for belt ranking promotion. He now holds a yellow belt under the Seni Silat Gayung system. His next target will be the coveted black belt. Walaupun kita nampak benda ni agak remeh sekarang ni dengan teknologi yang ada ada pistol apa semua kita tak sewenang-wenangnya boleh bawa pistol bukan sewenang-wenangnya kita dapat uh, lesen untuk mendapatkan pistol apa semua tetapi keris pisau dan sebagainya boleh kita dapati dan kita boleh jadi dah jadi di rumah. Present was Seni Silat Gayung Malaysia Acting President and National Instructors Council Chairman Adi Vijaya. Two other luminaries present were Seni Silat Gayung Malaysia Trustee Kam Senior Instructor Mustafa Kamal Sharif six dan and senior instructor Kamaruddin Haji Abdullah six dan the three giants of seni silat gayung Malaysia were full of hopes for the future of the martial art uh, kita uh, boleh dikatakan sedang dalam penyusunan semula uh, bahawa silat gayung memang mempunyai anak murid yang begitu ramai bahkan boleh dikatakan kalau anak murid hingga mencapai satu juta lebih di seluruh tanah air dan mereka masih lagi mengingati dan silat gayung masih kekal mantap dan uh, boleh dikatakan masih berusaha lagi dan pada tahun 2008 ini kita cuba nak memperbanyakkan dan menghidupkan semula gelanggang-gelanggang uh, seperti main dilakukan oleh uh, daerah Ulu Langat zaman sekarang anak-anak kita banyak terbiar dan gajar-gajar yang tak diingini banyak berlaku maka hari ini saya ambil satu ketetapan permintaan daripada orang-orang gayung lama so saya kumpulkan semua ni dan saya amat kagum dan megah atas kehadiran pada mereka itu belajar silat ni satu untuk kesihatan secara lahirnya sebab kalau dibawa per perapian untuk ke masa depan memang tak ada hala tuju silat tu dalam dunia moden tetapi untuk kaedah kita mengingati zaman kegemilangan kita boleh serapkan satu budaya yang Melayu ni pantang menyerahlah Silat itu adalah untuk mempertahankan bangsa, negara dan juga maruah. Itu sebabnya rasanya perlu dititik beratkan semangat-semangat ini di peringkat muda khasnya kepada remaja dan kanak-kanak di peringkat sekolah. Clearly size doesn't matter in Sini Silat Gayung. It is the inner strength of weekend warriors like Ustaz Amin that will make Sini Silat Gayung well known to the world. Zat! Nurazat Abdul Rahman, The Style Malaysia.